ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் சிஸ்டம் டிரான்ஷன்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் செவன்டீனை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த யூனிட் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த நாலு டாப்பிக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரான்ஷியன்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு அடுத்து வந்து காசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஷியன்ஸ் இது ரெண்டுமே தியரி தான் ஸோ நீங்கள் தியரி வந்து பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் பாயிண்ட்டை ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் புல்லட் போட்டுட்டு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் இல்லை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க ஓகே எப்போவுமே நீங்கள் தியரி எழுதுகிறப்ப மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழே வரைக்கும் ஒரே மாதிரி எழுதிகிட்டே போகாதீங்க பேராகிராஃப் மாதிரி ஸோ எப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணுங்கள் புல்லட் பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டாப்பிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தியரி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த தியரியில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டோ அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க அதே மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி எழுதுங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரல் சர்க்கியூ ட்ரான்ஷன் வித் சைன் வேவ் எக்ஸைடேஷன் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஷன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டெரிவேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு டெரிவேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுவும் டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த நாலு கொஷனும் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து செகண்ட் ஆஃப்னு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு டாபிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் சிஸ்டம் ட்ரான்ஷன்ஸ் ஸோ அதை பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் ட்ரான்ஷியன்ஸோட டைப்பு பண்ணுறப்போ எல்லா டைப்புமே நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஷியன்ஸ் ஆன் பவர் சிஸ்டம் இது வந்து செகண்ட் டாபிக் லாஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் தி ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரான்ஷியன்ஸ் இன் சிஸ்டம் பிளானிங் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல இருந்தோ இல்லை செகண்ட் ஆஃப்ல இருந்தோ நீங்கள் யூனிட் ஒன்று கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட் ஸோ செகண்ட் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப்னு நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணு டாபிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்விட்சிங் லோட் ஸ்விட்சிங் அடுத்து கரண்ட் சப்ரெஷன் அண்ட் சாப்பிங் கரண்ட் சாப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி லோட் ஸ்விட்சிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதில் வந்து இருக்கிற சர்க்கியூ டைக்ராமு டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சுவிச்சிங் லோட் சுவிச்சிங் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும் டெரிவேஷனும் பாருங்கள் அதே டைமில் அதில் இருக்கிற சர்க்கியூ டைக்ராம் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சப்ரேஷன் கரண்ட் ஷாப்பிங் இந்த டாப்பிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நீங்கள் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் படிச்சுட்டு அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஃப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மூணு டாபிக் என்னென்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸ்விட்சிங் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸ்விட்சிங் வித் ரீஸ்டைக்ஸ் வித் மல்டிபிள் ரீஸ்டைக்ஸ் இந்த டாப்பிக்கும் பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோரெசனன்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்டோட செகண்ட் ஆஃப்ல இம்பார்ட்டண்ட் இதை பண்ணுறப்பவே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதிலே டூ மார்க்ஸை கவர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் யூனிட் ஸோ தேர்ட் யூனிட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் தான் ஸோ தேர்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தியரிஸை படிச்சுக்கணும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் அண்ட் சார்ஜ் ஃபார்மேஷன் ஸோ இதில் இருக்கிற தியரிஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் லைட்னிங் டிஸ்சார்ஜ் அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைட்னிங் ஸ்டோக்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்கும் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் தேர்ட் யூனிட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க
இந்த லைட்னிங் ஸ்டோக்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் லைட்னிங் டிஸ்சார்ஜ் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதனால் தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் யூனிட் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து மூணு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் பிளாக் கலரில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஷன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் வித் சிரிஸ் அண்ட் ஷண்ட் லம்பு பெராமீட்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லைன் இது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதே மாதிரி பவுலிஸ் லேட்டஸ் டயக்ராமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ராவலிங் வேவ் கான்செப்டுக்கு இன்சா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ரீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து செகண்ட் ஆஃப்னு போனீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவலிங் வேவ்ஸ் இதோட தியரி பார்ட்டும் படிக்கணும் அதே மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெரிவேஷனும் இருக்கும் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை டெரிவ் பண்ண சொல்லியும் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த டாபிக்கில் இருக்கிற டெரிவேஷனும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபோர்த் யூனிட் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த் யூனிட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைவான டாபிக் தான் இதில் என்னென்ன டாபிக் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நீங்கள் ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிலோமீட்ரிக் ஃபால்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரியும் இருக்கும் சம் டெரிவேஷனும் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன் ட்ராப்பிங் அண்ட் லோட் ரிஜெப்ஷன் இது தியரி தான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இருக்கிற அந்த சிம்பிள் டயக்ராம் போட்டுட்டு அந்த தியரியை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டாபிக் வந்து வோல்டேஜ் ட்ரான்ஷன்ஸ் ஆன் க்ளோசிங் அண்ட் ரீக்ளோசிங் லைன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு டாபிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஃபிஃப்த் யூனிட் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஃப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுலேயும் நமக்கு வந்து த்ரீ டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து ஓவர் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ்ட் பை ஃபால்ட்டு அடுத்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இஎம்டிபி ஃபார் ட்ரான்ஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் லாஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுவிச்சிங் சர்ஜஸ் ஆன் இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸாக சொல்லியிருக்கேன் இதை தாண்டி கூட உங்களுக்கு மேபி சம்டைம்ஸ் உங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு மேபி சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற காலேஜில் சொல்லியிருக்கிற அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டெரிவேஷனும் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் தியரியும் இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெரிவேஷனும் சொல்ல முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரியனும் சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுட்டு போங்க கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து தியரி ப்ளஸ் டெரிவேஷனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை தியரி ப்ளஸ் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு டிவிஷனுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க தியரி ப்ராப்ளமு டெரிவேஷன் அந்த மூணுத்துக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஸோ எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி